Включаем Михаила Владимировича. Спасибо вам за подсказку, уважаемые телезрители. Да. С вами. Продолжаем. Да. Михаил, да. давайте вернемся к недельному Нет. циклу. В воскресенье мы сыграли. В понедельник восстановились, кто играли, кто не играл, нагрузились. Во вторник у нас был выходной. Среда. Играем мы в воскресенье также, да? Да, да, да. Ну, давайте так, раз все-таки интересует, так все-таки недельный цикл. И вот здесь опять я толкнусь с несколько вариантов. Несколько вариантов в зависимости от того, команда после подготовительного этапа, начала, там, первенства, чемпионата, либо это середина, либо это конец уже завершающегося первенства. Ну, в целом, еще раз, как правило, вот именно на третий день у меня несколько вариантов. То есть еще раз, это, если это начало чемпионата, то мы, как правило, работали в двухразовом режиме. И утреннее занятие было не специфического характера. Либо это была там, именно вот скоростная силовая работа, именно по станциям. Максимум это было там, порядка 45-50 минут. А вечернее тоже занятие направлено со скоростью силовых качеств. Вот. Либо еще раз уже в дальнейшем я придерживался то есть, возможности в зависимости еще раз в каком состоянии команда находится. И когда была возможность особенно в торпедах московском это проанализировать и то есть, понять, в каком именно четком находится, опять повторюсь, состоянии команды, то мы сделали иногда и работу направленность именно ну, так называемая смешанная выносливость. Это тоже в станциях э, с, э, именно э, силовыми упражнениями, координационными упражнениями, игры в пас, э, ударом по воротам, дополнительным спринтом. Ну, то есть такая достаточно ну, сложная работа, э, направленная еще раз ну, в такую смешанную выносливость. Вот. Это такой день большой нагрузки, как правило, еще раз, здесь были и квадраты держания мяча, достаточно, я считаю, вот эти интенсивные, ну, для всех сейчас, наверное... Это мы говорим, если в двухразовом режиме работаем, правильно? Да, это в двухразовом режиме, это двухразовом это режиме. Среда, это среда, мы работаем в двухразовом, первая тренировка у нас, ну, там, так скажем, средняя нагрузка, да? А вечерняя у нас уже смешанная выносливость. Иногда это работа по станциям, иногда это специфика там больше, может быть, сказать, квадраты да, какие-то, игровые. Да. Какие ну, квадрат, опять повторюсь, квадраты вот именно по высокой, с высокой интенсивностью. Это вот сейчас достаточно модно, это вот 4-4 с тремя нейтральными, где вот именно такой квадрат, он, ну, мне тоже ну, очень нравится. Это комплексный квадрат, где нужна быстрота мышления, быстрота работы с мячом. Плюс тут четверка работает в отборе. Помимо отбора мяча нужно сразу перестроиться, стать на линии. Та четверка, которая контролировала мяч, при потере моментально вступить в отбор. Ну, очень интересно, да, вот это такой квадрат. Их много квадратов разной разновидности. Квадраты с переходом мне очень нравятся. Там можно задействовать и 13, и 14, и 15 игроков. Особенно это квадраты с, с переходами. Квадраты с переходами. Михаил Владимирович, в квадрате главная задача какая? Если мы говорим о упражнении квадрат, какая там главная задача? Физическая ну, опять, и... это, ну, здесь и функционально идет подготовка. 
Конечно, это функциональность, это выносливость. Это, тем более, еще раз, квадрат, вот если мы опять коснулся квадрата, 4 3, 4 я вот его называю, там, с тремя нейтральными, ну, две минуты работы в таком квадрате при высочайшей интенсивности, ну, это уровень именно там выносливости. Именно выносливости. Начинаете с чего вы, допустим, ну, я так понимаю, это же мы говорим о соревновательном периоде, правильно? Начало соревновательного периода, да, вы говорили. Ну, ну, есть град, так... Градация, она увеличивается, именно время, время повторения, или, или мы да. увеличиваем серии, как вы исходите? Количество повторов увеличиваем и увеличиваем время, как правило. Ну, то есть, еще раз, вот, как правило, я работал постоянно, это вот, если мы играем, да, уж коснулись мы вот этого квадрата, ну, например, там 4 повтора по минуты, потом 4 повтора, там, полторы минуты, 4 повтора по 2 минуты. Но вот скажу так, что доходили, например, мы там 4 повтора по 3 минуты, мы работали уже в, даже в соревновательном периоде, я понимаю, команда в хорошем состоянии находится, в хорошем состоянии. Затем э, эта игра там, как правило, в одно-два касания, Затем, ну, чуть-чуть вот э, в этом году мы модернизировали, и мы этот же квадрат стали делать больше, стали делать больше его, ну, по метражу, но играли только в одно касание. И тут, еще раз, быстрота мышления. Работа с мячом – это вообще здесь в таких э, максимальных условиях. И скажу, что ну, достаточно интересно получалось, достаточно интересно – это все перекладывается на игру, когда именно ты находишься в ограниченном пространстве, ограниченное время у тебя, лимит тебя на время, и работа с мячом здесь, и принятие правильного решения. Здесь вот здесь очень важно. То есть, То есть здесь что... комплекс, комплекс задач, да, главная задача физическая, но решается комплекс задач, да? Здесь, да, здесь я скажу, что нет, здесь такое вот что-то, вот здесь какая-то избирательная, здесь мы вот работаем только над этим, нет. Ну, сам по себе футбол все-таки такой неизбирательный вид спорта, а именно комплекс, здесь комплекс, набор множества разных и качеств, и, можно сказать, так говорить, Возможность, как и интеллекта футболи, футболисты. Михаил Владимирович, давайте будем двигаться дальше. Четверг. Четверг. Опять еще раз здесь, если мы берем там среда, это нагрузка, то ну, скажу так, что на четверг это выносливость, в день тоже выносливость, и здесь, наверное, работоспособность, здесь уже еще раз я скажу такие, я, ну, здесь направленность тоже групповой взаимодействия, техника тактических действий. Так, Александр, у меня немножечко зарядка пропадает, но я сейчас постараюсь... Пожалуйста, сделайте паузу, мы подождем, ничего страшного, секунду. главное, чтобы... Да, секундочку, нам нужно будет подключиться, а то у нас это... Зарядка пропадает. Давайте. Михаил Владимирович. Вот в таком все ракурсе. Нормально, нормально вот. все хорошо. Четвертый день, еще раз, для меня это групповые взаимодействия. Если брать Михаил, техники. Вы сказали, это выносливость, да? То есть получается да. у нас, в принципе, получается дня, два дня как бы большой нагрузки. Вот да, как здесь... Я... Ну, здесь еще раз я скажу так, что, ну, если первый день однозначно это большая нагрузка, и она, еще раз, по направленности, все-таки она больше, как, давайте так, скоростных силовым, да, компонентов. Но еще раз, второй день все-таки здесь нагрузка еще раз уже такая на работоспособность. Здесь мы играем и большие квадраты держания мяча, и по времени они могут там 2 по 10 быть. Там, То есть там, игры 2... в больших составах, да. смешанный, да, как бы смешанная выносливость, смешанная, там, если мы говорим о энергообеспечении, аэробная, анаэробная работа, да, где-то. То есть да, я, да. я правильно понимаю, да? Все правильно, да. И здесь еще раз все-таки мы уже там, хотя опять объем большой, объем большой получается, ну, 
Здесь еще раз для меня, хотя еще раз мы здесь вот завершаем и тренировочный процесс, ну, как правило, играми на, на сближенных воротах. Это там 5 на 5, 6 на 6, в зависимости от количества там, людей, участвующих в тренировочном процессе, 7 на 7 там возможно. Ну, как правило, 5 на 5, 6 на 6, да. То есть здесь еще раз, вот, ну, по крайней мере, мы много уделяем вот этому внимания. Скажу так, что футболистам очень нравятся именно вот эти игры на сближенных площадках. И они очень эмоционально проходят. Ну, плюс, еще раз повторюсь, игра, играют под интерес. И, поэтому эмоциональный фон очень высокий. Очень высокий. Михаил Владимирович, это... теперь скажите про пятницу. Ну, пятница – это полноценная уже, можно сказать, подготовка к игре. Это моделирование соперника. Ну, это так, тактика, да? Да, тактика. это так. Как раз, как правило, в четверг мы проводим теоретическое занятие, обсуждаем соперника, сильные и слабые стороны соперника – и в пятницу, проводя тренировку, мы уже моделируем. Моделируем. И, ну, как правило, еще раз, я очень часто сталкиваюсь, особенно ну, сейчас, на данный момент, работая в КАМАЗе, как правило, соперник отдает инициативу, не пытается играть первым номером. И очень много внимания удивляли вот именно постепенному нападению. Очень много, потому что приходилось скрывать. А для этого... Ну, Реально шел, моделировали, и как соперник играет. Как соперник играет. А, и... Михалыч, как, как осуществляли э, моделирование, да? Э, игры по, в полных составах? Да, это командное взаимодействие. Да, однозначно это командное Но уже только, взаимодействие. Только командное взаимодействие. Только, Можно только сказать, как... что в пятницу это только командная тактика. Ну, да. Да. Понятно, да. что с какими-то там, э, там с остановками, да? детализацией, объяснением, там, индивидуальной тактикой где-то каждый, но направленность именно командная тактика, конкретно мы занимаемся именно тактикой. Да, это и, тактика. И еще раз повторюсь, уже зная соперника, зная там сильные и слабые стороны, то есть мы именно моделировали, именно, где перенасыщить фланг, либо здесь, ну, как правило, я скажу так, футболисты которые э, так номинально выходят в, в, ну, в стартовом ну, в первом составе, практически это игроки, которые выйдут играть. Они уже по не, вы, меня знают. Вы уже примерно с составом, ну, как бы в четверг это уже, в принципе, состав, который вы примерно понимаете, да. кто и будет играть, да? Ну, понятно, что там, может, одна, максимум две позиции какие-то еще спорные, но уже, еще раз, я наигрываю, именно наигрываю тот состав, который будет играть в воскресенье. Михаил Владимирович, вот интересная очень тема, постепенное нападение, учитывая, что на самом деле у нас не так много команд играют, ну, как бы в большей степени в этой, да, фазе игры, в атаке, как бы, ну, в принципе, как, как можно сейчас... Ну, много команд, особенно ФНЛ, играют все-таки больше вторым номером. В ПФЛ мне как бы трудно судить. Много зон, много команд. Но у вас в зоне наибольшее... Ну, как бы, кто, какой футбол больше в атаке проповедуют команды? Ну, я скажу так, что мое глубокое убеждение зона Урал-Поволжье это самая сильная зона. То есть, ну, опять я сравниваю. Да, в каждой зоне есть хорошие команды. Там и Болгария, и Алания хорошая команда. Но я вам скажу, что зона Урал при Волжье это, наверное, там порядка шести, а может даже иногда и восьми клубов, которые реально объективно могут занять и вторые, и третьи, там, а может могут занять и восьмое место. И сегодняшнее там, положение там, Тюмени, занимающее, по-моему, восьмое место, это совершенно не, не их позиция, или там звезда Перм. Ну, то есть это клубы, которые реально могут, могут претендовать. Что касается зоны опять нашей, то ну, у нас есть разные команды. Например, Урал, 
Урал-2, то есть команда тоже пропагандирует такой комбинационный стиль игры и именно такого в атакующем стиле, то есть и команда не боится контролировать мяч, она не боится отдавать пас назад вратарю, что, кстати, правильно, Александр, вы заметили, наверное, клубы ФНЛ это вообще делают крайне редко. Вот. Ну, ну, то есть, допустим, нашей команде, нашей команде КАМАЗа очень сложно играть было с Уралом, потому что они играют в похожий наш футбол. И... То есть вам, то есть, в принципе, ну, можно так подытожить, да, чтобы мы не теряли время на какие-то обобщающие, да, что играют в футбол не так много команд, в принципе, и у вас в зоне, а те, кто играют в футбол, вам с ними сложнее играть. Может быть, интереснее, да, но сложнее. Интерес, потому что они тоже играют. А есть клубы, проповедующие ну, там, силовую манеру игры, достаточно простую, но она имеет тоже свое право на жизнь и эффективность. И ну, я скажу так, что со всеми сложно играть, потому что очень много тоже силовой борьбы, очень много продольных таких передач, где мяч вверху находится. Но... Александр, каждый футбол имеет право на жизнь, но еще раз повторюсь... Ну, Михаил Владимирович, давайте остановимся на вашем футболе. Постепенно нападение. Я знаю, что вы тренер, в принципе, который проповедует атакующий футбол. Это было еще со времен училища Олимпийского резерва. Мастер Сатурн и Сатурн 2. Такая команда молодая была, но пыталась играть в открытый футбол всегда. И торпеда у вас, по моему мнению, был великолепный подбор футболистов, игровиков, да, которые ну, играли в футбол. Опять же, вы работали довольно долго в торпеде, в разных, на разных должностях, в разных лигах. Да? Но, в принципе, команда играла в футбол, может быть, там, не всегда. И то же самое говорили про вашу Носту, с которой вы работали три года, если не ошибаюсь, правильно? Что три это спал... была играющая команда. Правильно? Три года? Три с половиной, Александр, года. Ну... Но... Еще раз, вопрос, я так думаю, с постепенным нападением. Да? Постепенное нападение, да, конкретизировать. Расскажите, какие главные средства решения? То есть мы определились, это моделирование в 11 на 11. А, взаимодействие в группах или же, опять же, я знаю а, вот по построению игры вашей команды, да, то есть каких футболистов по стилю игры вы выделяете? То есть это дриблеры, да, я знаю... Я помню, что вы, и вы сказали уже об этом, что вы, э, вам нравится, когда футболист умеет обыгрывать один-один. Вы заставляете своих атакующих футболистов, в особенности там, фланговых или оказавшихся во фланге, идти в обыгрыш один в один. Да? А, помимо, ну, допустим, расскажите об этом, это первое. Второе, каких еще футболистов по стилю игры вы выделяете для себя, для своей команды? Там, дриблеры, стоперы, нападающие, плеймейкеры. Там, ну, что, что вам импонирует как тренеру? Какие футболисты? Александр, ну вы, в принципе, назвали все, все, что назвали, все импонирует. Ну, конечно, еще раз, для меня важно, ну, такой критерий, это подбора, ну, так, знаете, как назвать бы, совместимость игроков. Что, что я имею в виду? Я вот, мы уже коснулись темы, там, крайний защитник, крайний полузащитник. То есть, еще раз, мне очень важно, что, как они между собой взаимодействуют. Вот именно вот это звено как они друг другу по стилю игры, как они друг друга понимают. Поэтому, если взять игрока там, чистейшего там, оборонщика, а игрок, там, крайний полузащитник будет там, атакующего, их очень сложно совмещать. Очень сложно, они, они могут как звено не, не действовать, не играть. Для меня очень важно, еще раз, было подбор центральных полузащитников. И очень важен здесь, то есть, ну, прекрасно все знают поговорку, скажи мне, какая полузащита, я тебе скажу, какая у тебя команда. И мне очень было важно игроков, умеющих, не боявшихся открываться, принимать мяч, ну, то есть мяч уметь контролировать. Такие вот, как были у меня там в Ности, там, Андреев, Камилов, то есть они друг друга очень, очень хорошо дополняли. Влад потом вот ушел в первый дивизион, в Алгарь, потом вот в Шинник, сейчас вот в Хабаровске. Мне очень с их уходом 
в команде появился Антон Орлов и Андрей Егорчев. То есть они тоже друг друга дополняли по стилистике игры. И поэтому, может быть, и Андрей очень себя прекрасно проявил и смог уйти в клуб премьер-лиги. А с появлением Дворецкого Филиппа в команде. И, то есть Орлов и Дворецков никогда не играли вместе. Но они при, ну, пришел Дворецков, и такое впечатление, что они друг друга знают давно-давно. Михаил есть, с чем здесь... это связано? С чем это связано? Это, это тренировочный процесс это... или это селекция это... грамотная? Это селекция, это однозначно селекция, плюс, ну, конечно, тренировочный процесс. Конечно, тренировочный процесс. Но здесь нужно еще раз мое глубокое убеждение... Вот есть такой, вот он, у меня будет один опорник, чисто разрушитель, а второй будет физиатр, и они будут вести игру. Ну, я с этим не согласен. То есть, если они будут совершенно сильно разноплановые игроки, но они будут просто тянуть друг дружку в разные стороны. И если сейчас брать топовые клубы, то ну, прекрасно, там, если берешь Мансити, там и Дюндаган, и Родри, они друг друга дополняют, они оба слово понимают игроков. В этой тройке прекрасно там Дебрюна себя проявляет, потому что они, как говорят, ну, как здесь выражение, на одном языке говорят. Поэтому здесь очень важен момент селекции. Очень важен момент селекции. Другое дело, что Иногда ты можешь найти, а иногда просто в силу объективных обстоятельств просто нет игрока. Или этот игрок есть, но ты его не можешь взять из другого клуба. Он там либо контракт действующий, либо просто дорого стоит. И такие случаи у меня были, где я просил, уговаривал, общался с руководителями клуба. Давайте так, этот парень перейдет ко мне, вы оставите права на этого футболиста двигаться. Ну, не всегда находишь понимание, каждый руководитель преследует свои цели, результаты. Но еще раз, становление команды, я считаю, это вопрос очень такой важный, именно селекционный. Очень важный селекционный. Михаил Владимирович, вопрос такой еще по становлению команды, да, организации игры команды. Сколько вам приходится заниматься, как часто заниматься обучением футболистов в профессиональном футболе? Ну, я, мое мнение, что все равно все, что приходит во вторую лигу, во вторую, это весь процесс обучения идет. Потому что, ну, объективно, вот я сейчас вот скажу так, что мы сейчас нашли одного молодого человека, но он приедет из команды, которая... Ну, вообще, то есть, и я понимаю, что я увидел в нем качество. Есть определенный качество. Он очень быстрый, неплохая техника. Но там я вижу еще много минусов, там, как в тактических построениях. Как еще и ближе по знакомству, я еще не знаю, там, чисто психологически, как он там, устойчив он там, к сложным игровым моментам. Ну, то есть здесь... Процесс повторюсь, обучения идет постоянно, да? Однозначно, однозначно процесс обучения в второй лиге, похоже, в моем мнении, большое мнение, что это, это, это еще учитель. Это, ну, все равно мы говорим, профессиональная лига, это совершенствование. Но в моем глубокое убеждение, вторая лига – это процесс обучения. Это очень интересное мнение, и, в принципе, я думаю, что оно очень к реалиям, к нашим. Михаил Владимирович, такой вопрос по поводу мы говорим обучения, да, ну, индивидуализации процесса тренировочного. Сколько вы, как, вот, как, когда, во-первых, какой день, если мы говорим, да, или, или этап подготовительный, вы уделяете этому внимание? Потому что, ну, или как это вообще происходит? Как вы обучаете футболистов? Как вы совершенствовать? Ведь я просто не поверю, что без этого, ну, как бы, наверное, невозможен прогресс именно футболистов и дальнейшие их там, допустим, ну, вот он не востребован э, на там, уровне ФНЛ или премьер-лиги, но отработав там условно в Ности там полгода-год, он э, становится нужен. 
но процесс индивидуализации работы это важ, важный, очень важный момент. Опять вот мы затрагивали тему вот, недельного цикла. И опять повторюсь, это, это вот я не скажу, что это вот прям вот этот шаблон, по которому вот я прям вот четко иду. То есть, если еще раз там команда на ходу, когда команда в хорошем состоянии, то есть у меня большой предупреждение. Следующий там, день индивидуализации. Mm-hmm. Михаил Владимирович, немножко плохо слышно вас. Может быть, там как-то закрываете микрофон? Может вот быть. Сейчас. Вот сейчас. Да, сейчас получше. Сейчас получше. Да. Ну, скажу так, что в, в футбольном клубе НОС мы построили работу так. Ну, давайте так, объективно говоря, там город маленький, делать там нечего, кроме как заниматься футболом, база рядышком, 5 минут от стадиона, и, как правило, молодых футболистов очень много в команде, и давали задания, и чтобы они, так сказать, тренировка у нас вечером, особенно соревновательно, летний период, очень жарко, как правило, там 6-7 часов вечера тренировка, но в 11 часов они шли, и индивидуально занимались, и мы четко говорили, ага, там такой-то там... В 11 там, часов Иван... вечера или... Утром, 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 там, утром. в 10, 11, они шли, там занимались, часовое занятие проводили. Но согласовывали, но согласовывали с вами, да, работу, да, которую делали. Да, мы говорили, и, ну, я скажу так, что, допустим, я прекрасно там помню, как тот же Славян нас приходил, расставляли фишечки, он там, чистота, то есть работа быстротой. Были ребята, кто именно там на завершение работал, те, кто индивидуально работали. Были моменты, связанные с атлетизмом, потому что это такой момент, что ну, объективно... Я извиняюсь, не что вас останавливаю. Подытожив, индивидуализация уделяла внимание, но времени в тренировочном процессе, да, в командам, как, ну, не хватало, и поэтому футболисты работали дополнительные тренировки, да, правильно? Да. То есть, Если так, суммируем. Александр, да, то есть, ну, в какой-то день недельного цикла мы пытались все время уделять внимание, но этого очень мало, и футболисты еще раз ходили, дополнительно занимались, дополнительно. Но согласовывали с вами работу, которую они делали. Задания, еще раз э, четко понимали. Э, ну, иногда кто-то из тренеров ходил э, и ну, когда, да? когда, когда ну, нужно будет этот момент. Михаил Владимирович. К сожалению, у нас завис произошел. Пока ожидаем Михаила Владимировича, можем вопрос-ответ, пожалуйста. А вот, а вот и Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, я рад, что мы вас Да, видим. Алекс, рад вас видеть, но не знаю, насколько телефон сможет быть. Пора менять телефон. Михаил Владимирович, пора. Пора и лигу поменять будет скоро, и телефон вместе с лигой. Я надеюсь, что все но будет это хорошо. Тоже мы пройдем лицензирование. Я понял. Михаил Владимирович, вопрос очень важный, заготовлен у нас вопрос был. Насколько важно для профессиональных футболистов, молодых в частности, соблюдение спортивного режима и борьба с вредными привычками футболистов? Ну, я понял, о чем речь, конечно, проблема она существует. И особенно вот именно и в детско юношеских школах, и особенно приходят молодые футболисты. И у меня в практике были такие проблемы, в частности, в Носте, в Новотроицкой. Конечно, там процесс сперва убеждения идет, что этим нельзя заниматься, в частности, вот эти насваи, снюсы всякие. Вот. Это самая большая проблема – как правило, она исходит из ситуации, где-то увидели, где-то что-то услышали, что-то там кто-то сказал, что это там повышает там, якобы там, какие-то функциональные возможности, или там приобретает футболисту уверенность. И в силу вот, ну, так вот, 
такое сугубо глупого восприятия каждый ну, какой-то молодой футболист или спортсмен ну, может за компанию может быть за того что как-то показаться более взрослым ну, применяет или употребляет вот эти препараты конечно это вред огромный огромный вред и я вот специально вот для себя выписал там там, посмотрел в интернете, ну и до этого еще в Новотроицке, я помню, прекрасно там читал, что особенно вот здесь не это так называемый жевательный табак, э, очень серьезные последствия, вплоть до там, э, там раковых заболеваний полости рта, там, поджелудочной железы. Ни в коем мере это никак не влияет на способности ребят. Там, он не будет быстрее мыслить, лучше обращаться с мечом. Или, как они думают, физически там, выносливость его полностью. Восстановление, восстановление. Может, какие-то моменты. А, может быть, это связано там, вот я после игры буду восстанавливаться. Ничего подобного это не происходит. Это только вред организму. Это Михаил Ильич, еще... задал вопрос вам не зря, ну, как бы, не просто так, да, это, это действительно ну, как проблема. Я сам в своих реалиях, да, сталкивался, работая и с молодыми футболистами, и работая в молодежной команде с этой проблемой. Я думаю, что она актуальна, и, и знаю это, Будучи еще профессиональным футболистом, и сейчас э, на свай, снюс, жевательный табак, э, вот, э, вот эти вот все, я даже не говорю о каких-то более тяжелых там, наркотических веществах, это большая проблема, потому что, э, да, ну, почему я и затронул эту тему, потому что молодые футболисты приходят в команды, э, какие-то там, э, ну, скажем, выше там рангом, выше лигой, и смотрят, что там. То же самое есть э, плохий вот этот отрицательный пример. И ну, мы просто рискуем, так скажем, э, мы вроде пытаемся бороться с этим, а вот этот отрицательный пример в лице э, каких-то, так скажем, э, ну, как мы говорили, да, допустим, там футболист бывший ЦСКА Верблум, когда он открыто рекламирует это. То есть, ну, да. Вот э, скажите, как вы с этим боретесь? Э, и по вашему опыту насколько это влияет на футбольную карьеру молодого футболиста или там, футболиста средних лет, так скажем? Ну, опять я, Саша, сказал, что бороться здесь что там, особенно если касается этого уровня по ФЛ, там, конечно, мы там и убеждаем, общаемся, разговариваем и хотим достучаться. Хотим достучаться. Вот. Ну, скажу так, что я уже сказал, что в моей практике такое было, ну, не всегда это... Я видел, что мои слова, так сказать, возымели должное. Как правило, ну, приходится прощаться. Приходится прощаться. И так скажу, что вот э, с кем я, так сказать, попрощался, либо там, по-моему, трое ребят, я даже не знаю, по-моему, нигде не играют, там двое сейчас там играют ребят. Но... На каком уровне, Михаил Владимирович? Удалось им они, забраться? Они, они играют во второй лиге. Они играют во второй лиге. Скажу так, что я их брал, там тоже видел у них задатки, видел у них там способности. Но в конечном итоге уже наверное, больше двух, ну где-то да, два с половиной, наверное, года уже прошло. Ну, двое из них играют во второй лиге, трое вообще, я даже не знаю, где они находятся. Может Михаил, быть, играют. Можно ли назвать это большой проблемой? Да. Именно в нашем футболе, в детско-юношеском футболе, в юношеском да, футболе, в взрослом юнош... футболе? Ну, Александр, во взрослом я не скажу, что, допустим, если вот брать вот сегодняшнюю там, команду, все-таки КАМАЗ, это более опытная команда, ну, по крайней мере, за полгода работая в этой команде, я не заметил так сказать, вот именно вот этих вредных привычек. Из вашего опыта Раньше... были какие-то вообще положительные, хоть один пример, чтобы футболист, грубо говоря, там пойманный на, э, ну, условно, там, на сваи, там, или вот на этих снюсах, табаках, там, и прочем, чтобы 
он пошел дальше и дальше, ну, как, ну, не отказавшись, да, не отказавшись от этого. И, и вопрос тут же встретил второй. Были ли футболисты, которые приняли, выдавили, и они достучались до них, они э, осознали, что, что я делаю, там, и этот, как бы, этот момент им помог отказаться от этого, и они пошли дальше, в том числе и в профессиональном э, своей карьере. Ну, опять коснусь НОСТ. С одним футболистом я разговаривал, и, по всей видимости, я так знаю, что я смог его убедить. И он сейчас играет в одной из команд, которые заняли первые места во вторых лигах. Так что, по сути дела, если пройдет его клуб лицензирования, он будет играть в первых да. А, но ну, он, он отказался, как бы он все-таки сделал да, правильные выводы, вы смогли достучаться. Да, правильный вывод, да. А, ну а вот так, чтобы кто-то вот, а, продолжает и где-то играет на каком-то другом, более высоком уровне, но в моей практике не было, надеюсь, что и не будет. То есть проблема это есть, проблема серьезная. Ни в коем случае нельзя ни тренерскому, ни административному штабу от этой проблемы удаляться. Поэтому ну, момент такой есть в нашем футболе. Ну, это такой некий призыв э, к тому, чтобы э, тренеры, да, работающие и в детско-юношеском, и в юношеском футболе, они да. акцентировали на этом внимание. То есть, э, и пытались заниматься воспитанием футболистов, правильно? Я так понимаю, вы рассказываете о работе именно в профессиональном клубе, да, в Носте, и даже в профессиональном футболе вы занимаетесь. Да, да, да. Это, же, это, же, это же и получается как этап, ну, такая работа воспитателя, то есть вы как тренер-воспитатель здесь и занимаетесь вот такими, ну, как бы сказать, э, бытовыми вещами, домашними. По идее, этим должны заниматься как бы родители, но не всегда, да, не, не все занимаются этим. Э, ну, Александр, я уже тебе сказал, что вторая лига – это и процесс обучения и процесс еще и воспитания. Я понял. Мы так и в тезисе, так и запишем. Вторая лига – процесс обучения процесс воспитания. Михаил да. ну, в принципе, вот это вот э, очень важно. А скажите, знаете, какой момент интересный очень? Э, как с этим бороться на более высоких лигах? ФНЛ, премьер-лига, вы работали в премьер-лиге. Наверняка были какие-то ситуации несоблюдения спортивного режима. Алкоголь, может быть, курение, еще что-то. Как с этим бороться там? Ну, еще раз скажу так, что все-таки уровень там, особенно премьер-лиги, все-таки это топовые футболисты. Любой футболист, когда играющий в премьер-лиге, это уже все. Это достаточно топовый, талантливый игрок. Ну, здесь намного посложнее, потому что есть определенные обязательства и у клуба, есть и контрактная система. Воздействовать можно, воздействовать можно, еще раз, есть и штрафы. Я частенько, вот, ну, опять фамилию не буду говорить, общался с агентом, как правило, и говорил, давай вместе, вдвоем будем как-то воздействовать на, на игрока потому что это твой подопечный. Ну, скажу так, что кто-то из агентов адекватно относится, кто-то, ну, то есть, говорит, ну, я тебе дал игрок, а ты мы занимайся. В общем, не все агенты да. хотят заниматься воспитанием, да, футболистов? Не все, не все, да, то есть, еще раз, не всегда это получается. Но в целом, еще раз скажу, что э, по своему, ну, как правило, там, футбольному, так сказать, образованию, ему интеллекту, ну, игроки уровня, особенно там премьер-лиги, ну, они, скажу так, что хочется говорить, что там как-то более умнее, но они более серьезнее относятся к себе, к своему здоровью, к, своей, к своему шансу в жизни. Потому что мы все прекрасно знаем, футбольная карьера не, не столь долговечна, там 10-12, там редко кому удается там 15 лет играть. Вот. Но поэтому э, скажу так, что ну, на данный момент, вот еще раз работая в торпедо, были проблемы, да, были проблемы, но э, это были единичные случаи, прям буквально единицы когда происходили какие-то такие мажорные обстоятельства. Михаил Владимирович, и в принципе, ну, такой последний вопрос. 
Что, по вашему мнению, не хватает нашим тренерам в детском и юношеском футболе для подготовки профессиональных футболистов более высокого уровня? О, стандартный вопрос, я его задаю всем нашим спикерам. Ваше мнение, пожелание, может быть? Ну, понятно, конечно, вот, допустим, мне хочется, как правило, юношки, там, футбол хорошо, я считаю, если туда приходят все-таки тренеры работать, как, наверное, играли, уже с определенным опытом, которые могут что-то дать, что-то рассказать, показать, очень важный момент, показать, потому что процесс обучения, который там можно прочитать, можно им сказать, но если ты не показываешь, как исполнять технический элемент, ну, крайне сложно там, там говоря, 6, 8, там, 10-летним там, ребенку объяснить. На... Михаил Владимирович, вопрос вот такой по теме сразу. Каждый ли футболист, имеющий игровой опыт, может показать? Ну, то есть он хороший футболист, то есть он там обладающий техникотактическими навыками, сформировавшимися хорошими качествами. Но... Да? Все равно, если игрок там, 10 лет отыграл, даже на уровне второй лиги, все равно он может показать технические приемы, и здесь его показ очень важен. Что не хватает там, ну, если мы берем нашу столицу Москва, и есть Академии, Локомотив и Спартак, крупный как Зенит, Краснодар, обладающий и способны и инвентарь, и сборы. То есть, но тут процесс, конечно, лучше выстроен, лучше выстроен, чем на периферии. Я там, так честно признаюсь, что город Герой Волгоград привозил им чи, и фишки, и манишки, потому что ну, просто элементарных вещей не хватало Есть. моим. Средств моим... не хватает да, для тренировки. Да, не хватало ну, моим... Говоря уже о стадионах, о полях, не хватает да. Старно, да, мечей, фишек. Ну вот я да. пять дней назад приехал из Волгограда, общался с тренером, который работает. Фамилию тоже не буду говорить, а то вдруг там потом что-то на нем скажется. Вот они тренируются, детские команды, четыре команды на поле. То есть у каждой команды по четвертинке. В Волгограде всегда были футболисты. Ну, во все века и хорошие. И ну, скажу так, что вот он трени... играет, занимался, ему 17-18 лет, и он сразу попадает играть в высшую лигу. То есть таких примеров масса. Ну вот, сейчас тренируюсь на четвертинках, ну что можно, вот он говорит, ну вот, что я могу сделать, то есть дается час, всего лишь час времени. Он говорит, мы 30 минут занимаемся на буераках, там бегаем, разминаемся, и час вот на искусственном поле, на четвертинке. Ну то есть это, конечно, катастрофа. Хотя еще раз скажу, что так, что вот эти клубы, которые... Наши топовые, и «Спартак», и в частности «Краснодар». «Краснодар», ну, по-моему, я думаю, что лет 15 точно «Академия» существует. Видимо, у нас произошел опять обрыв. Вижу, Владимирович. И кнопку. Михаил Владимирович. Ну да. Снова на связи. Михаил Владимирович, у вас да. заключительное слово. Ну да, я, я был там прервался на Краснодаре, где хотел сказать, что все-таки академия такая, что достаточно супер оснащенная, но количество выпускников не очень большое. То есть, по большому счету, Сафонов, там, Игнатий, там, Шапи Сулейман, Сулейманов, да, ну, Уткин. То есть, конечно, для таких академий воспитанников должно быть намного больше. С чем это связано? Хотя, имея великолепные инфраструктуры, ну, здесь, наверное, все-таки это, это уже тренерская работа. Тренерская работа. 
Вот, пожалуй, наверное, вот какие-то такие вот моменты, связанные с детским юношеством футболом, и почему у нас мало воспитанников. Наверное, все-таки еще раз, это квалификация тренерских штаба, и в то же время немаловажно, это тоже селекционная работа. Тоже селекционная работа. Отыскивать хороших и интересных ребят по, со всей страны. Я понял. Михаил Владимирович, спасибо вам большое за эфир. Спасибо, что нашли время. Надеюсь, что мы удовлетворили, так сказать, потребности жаждущих тренеров. Вот. Со своей стороны хочу также вам сказать спасибо вам за вашу тренерскую деятельность. Говорю это как ваш воспитанник, за то, что вы давали мне, как лично мне, из, ну, здесь, наверное, от лица всего 90-го года рождения, училище мастер Сатур, за, за то, что вы были воспитателем, за то, что вы были тренером, решали бытовые вопросы, помогали взрослеть, с личности воспитывали в нас, да, за то, что вы ну, были хорошим человеком в первую очередь, да, и это, ну, это как бы то, что запомнилось, то, что действительно ценно. Желаю вам успехов в вашем очень рад, что вы развиваетесь как тренер, что вы растете. И количество ваших воспитанников, которые заигрывают в премьер-лиге, в том числе в ФНЛ, говорит об этом. Вот. Пускай оно только увеличивается. И желаю вам вернуться на самый высокий уровень. Уровень ну, на данный момент это у нас премьер-лига. Желаю, чтобы вы вернулись в премьер-лигу и реализовали себя как ну, в полной мере. Потому что я считаю, я позволю себе такое высказывание, что вы ну, как бы, вы большой тренер, и вы должны работать на самом большом уровне. Вот. Спасибо, Спасибо Александр, за пожелание. Со своей стороны извиняюсь за прерванный эфир. Ну, а и хочу пожелать и начинающим, и молодым, ну, а может, и в то же время профессиональным тренерам, это еще раз терпение, Работа у нас сложная, еще желание очень, чтобы вам хотелось очень сильно работать, умение еще раз отыскивать молодых ребят, в частности и не молодых, и перспективных ребят. То есть еще раз хочется пожелать всем удачи. Ну и еще раз говорю, сложная у нас работа, непростая работа, требующая и, и нервов, которые не всегда хватает. Вот. Ну, в то же время удачи, удачи, которая сопутствовала каждому из вас, кому-то в воспитании, кому-то еще раз в достижении результата. Ну, хочу пожелать всем, ну и хорошего настроения. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Успехов, успехов. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Все хорошо. Спасибо. До свидания.